Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre a aplicação da Zander, que é uma aplicação espanhola de... para carregar carros. Está a lançar-se praticamente em Portugal e é possível carregar usando a aplicação da Zander na qualidade de SEM, ou seja, de comercializador de energia para a mobilidade elétrica. O operador para os correntes escolhido foi a PowerDot, que na minha opinião é a melhor que a que está cá em Portugal, porque em termos de OPC como operador de pós carregamento tem os melhores preços, quer a nível de minuto, quer a nível de kilowatt. Isto para carregador rápido, estamos a falar de 160 kW de potência. Vamos ver como é que vai correr essa experiência na Zander. O posto é este que eu escolhi, 180 kW de potência, vou escolher o número 4. Temos aqui mais, mas este aí é um carregador de, e... de 100 kW de potência. Outro de 22 Type 2 e um Shademo a 50 kW de potência. Vamos então pôr o carro a carregar aqui usando a aplicação da Zander. Portanto, vou selecionar aqui este posto. Temos Shademo, CCS, Type 2 e CCS2. Vou selecionar. Aqui. Temos aqui o 004, temos aqui as tarifas. As tarifas. Tem uma coisa ótima. Que é, portanto, são 34 cêntimos o quilowatt hora. Aqui já com os impostos todos. E depois aqui apresenta as tarifas da PowerDot. O que é muito, muito bom. Temos aqui já os valores com IVA, com os impostos todos. 11 cêntimos o quilowatt hora pela energia, a taxa de ativação 0,37 cêntimos e 10 cêntimos por minuto em termos de tempo. E depois temos aqui o imposto o especial de consumo que é 0,001 por quilowatt hora. Carregar. Vou carregar aqui no botão de carregar. Aguardar a confirmação. Tirar. Já está a carregar. Portanto, aqui claramente há uma capagem da potência. Isto não faz sentido. Um, um carregador a carregar a metade da potência. E como, e como podem ver, não há aqui nenhum carro aqui à beira, portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Aqui está a carregar a potência de 79 kW, portanto, que a bateria também não estava suficientemente aquecida para carregar a, a, a velocidade superior, mas, mas carregar a 80 kW de potência parece-me muito pouco, mesmo com a, a mesma bateria não estando assim muito aquecida, pelo menos acho que aos 100 podia ir, acima disso acredito que, não, que, que possa não ir. Aqui temos o próprio aviso da Tesla, do sistema da Tesla, a taxa de carregamento está limitada pela baixa temperatura da bateria, ok, mas na minha opinião não justifica a limitação nos 80 kW de potência, acho que, acho que pode ir a mais, agora mais de 100 kW de potência talvez não, mas não sei, digam-me digam o que é que pensam nos vossos comentários. O objetivo neste vídeo é testar a própria aplicação da Zander. E aqui temos aqui a bateria a carregar. Aparentemente tem uma coisa ótima, é 7 minutos carregados e aqui a dizer o número de kWh carregados e também o valor. Portanto, isto está excelente, esta aplicação dá, dá aqui informação completa. Tenho aqui um carro que estacionou, aqui ao lado para carregar e curiosamente não há divisão de potência, ou seja, o meu carro está a carregar 74 kW de potência e este carro está aqui ao meu lado, 
já está a carregar a 96 kW de potência, portanto começou com 18%, uma porcentagem consideravelmente mais baixa do que o meu estado de carga inicial. E temos aqui a carga praticamente concluída, gastei 12,13€, carreguei 21,88 kWh e temos aqui uma série de dados. E o download da fatura está disponível em 48 horas. Espetacular! Na aplicação da Zander temos aqui o menu e também temos aqui o perfil. Aqui no, no perfil dá para ver os carregamentos realizados. O que eu realizei foi este. Temos os dados gerais, os métodos de pagamento em que pode incluir um cartão de crédito ou pode-se usar o Apple Pay. Depois temos aqui o EZE Card e o EZE Tag. Aqui ao encomendar o cartão, recebe-se também um... O cartão custa cerca de 10 euros, mas também recebe em saldo esse montante. E portanto, nesta carga que eu fiz, eu acabei por usar o saldo que tinha e paguei 2,13€ através do meu cartão de crédito. Portanto, vale a pena mandar ver o, o cartão, porque pode ser muito útil para usar em sítios que seja mais complicado utilizar a app, mas aqui realmente funcionou tudo muito, muito bem. Por exemplo, eu tenho aqui as faturas, tanto do EZ Card, como estou aqui está 9,95€, quando eu encomendei a 22 de agosto, eu recebi um saldo de 10€, euros, um crédito de 10€ euros para usar uh, numa carga. Não há débito de novo valor de 10€, euros, como por exemplo acontece com a Charge Point. Aqui não há nada disso e, e vale a pena encomendar aqui o EZ Card. Depois pronto, este carregamento de 12,13€ foi aquele precisamente que eu fiz, mas só me vai ser cobrado 2,13€. Portanto, aqui nas subscrições temos aqui a assinatura Zander por 9,99€ por mês. Temos aqui. Uh, Tarifas em Espanha, que variam entre os 39 cêntimos e os 45 cêntimos. Em França temos uma série de carregadores, portanto varia entre os 50, os 32 e os 50 cêntimos. Mas aqui nestes países só se paga este valor, não há, não há cá operadores de ponto de carregamento. Portanto, aqui diz que funciona em Espanha e em França. Para já, para além destes países, acho que ainda não funciona. Foi uma ótima experiência carregar aqui usando a aplicação da Zander. Tem a informação completa. O único problema aqui foi se a bateria não estar suficientemente aquecida. Portanto, por isso é que só atingiu um pico máximo de 80 kW. Mas o MG que está, que está aqui ao lado ainda está a carregar. O carro eh, chegou com 18%. Já deveria vir com a bateria também aquecida, mas a potência máxima que atingiu foi 92 kW de potência. Para um carregador que tem 160 kW de potência, portanto, alguma coisa aqui não bate certo. Portanto, deve estar a haver aqui algum tipo de limitação na carga. Ou é o próprio posto, ou são as regras da Movie E, portanto. É, não faço ideia, confesso. É, comentem esse aspecto e digam de vossa justiça. O meu único defeito na minha carga foi não ter a bateria pré-aquecida antes de efetuar a carga. Portanto, poderia também se calhar carregar a 92 ou a 90 kW de potência vezes 80. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam like. Se entenderem, darem um super obrigado. Agradeço imenso para apoiar o canal e as viagens que eu faço e as experiências. Até ao próximo episódio.